வணக்கம் வந்ததும் சுவாகத்தம் வெல்கம் டு ஜயாட்டி வழங்கும் சுவய சுவை நிகழ்ச்சி வித்தியாசமான சமையலை பார்த்து வந்துட்டு இருக்கீங்க நம்ம சுவய சுவை நிகழ்ச்சியில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வாரம் நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமாக உள்ளக்கிழங்கும் காளானம் போட்டு ஒரு மிளகு வறுவல் உள்ளக்கிழங்கு காளால் மிளகு வறுவல் செய்யப்படும் அந்த உள்ளக்கிழங்கு காளால் மிளகு வறுவல் செய்யறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் உள்ளக்கிழங்கு காளான் மிளகு வறுவலுக்கு தேவையான பொருள்கள் உள்ளக்கிழங்கு கால் கிலோ காளான் இரநூறு கிராம் வெங்காயம் ரெண்டு காய் இஞ்சி பூண்டு அறவை ஒரு டீஸ்பூன் தக்காளி பழம் ரெண்டு காய் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பில் ரெண்டு கொத்து மிளகு தூள் ஒரு கை மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் தனியா தூள் மூணு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஒரு குழிக்கரண் உருளைக்கிழங்கு காளான் மிளகு வறுவல் வறுவல் சொல்லும்போது ட்ரையாக இருக்கணும் இது நம்ம கொஞ்சம் மசாலா டைப்பில் பண்ணுறோம் காளான் வறுவலுன்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லை உள்ளக்கிழங்கு காளான் மசாலான்னு சொல்லிக்கலாம் இதில் வெங்காயம் தக்காளி சேர்க்குறோம் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் சோம்பு கருவேப்பில் தலைக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் தக்காளி பழத்தை வதக்கிறோம் அதே மாதிரி உள்ளக்கிழங்கு போட்டு வதக்கிட்டு உப்பு போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு உள்ளக்கிழங்கு வேக வச்சிடும் ஏன்னா உள்ளக்கிழங்கு வேகிறதுக்கு ஏழு நிமிஷம் காளான் வேகிறதுக்கு மூணு நிமிஷம் உள்ளக்கிழங்கு நல்லா வெந்த பிறகு காளானை சேர்த்துடுறோம் இதுக்கு காரமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்லி மிளகு காரம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நல்லா ஒரு கை மிளகை எடுத்து மிக்சியில் ஒன்று பாதிமாக அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த காரம் நல்லாயிருக்கும் தனியா தூள் போட்டு அந்த மிளகை போட்டுங்க நல்லா சப்பாத்தி சுட்டு வச்சுக்கோங்க மடித்து சுடுங்க சப்பாத்தியை சப்பாத்தி திரட்டுறோம் முக்கணமாக மடிக்கிறோம் திரட்டுறோம் முக்கணமாக மடிக்கிறோம் திரட்டுறோம் முக்கணமாக மடிக்கிறோம் மடித்து சுடுறோம் அப்படி எடுக்கும்போது லேயர் வரும் அதோடு இந்த உள்ளக்கிழங்கு காளான் மசாலா டாப் நாட்ச் தோசையில் தடவிடணும் மசாலா அதை சாப்பிட்றீங்க இந்த காளானோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது ஒரு டேஸ்ட்டு நல்லா செவுக்க தோசையை வருது நல்லா ஊற்றிட்டு அது மேலே இந்த மசாலா வச்சு மடித்து ஒரு நெய் ஒரு டீஸ்பூன் குத்திட்டு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கலகலாக இருக்கும் அதே மாதிரி அடையோடு சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும் இப்போ அந்த உள்ளக்கிழங்கு காளான் மிளகு மசாலாவை செய்யுது எப்படி பார்ப்போம் என்ன உதவியாச்சு தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு கருவேப்பில் மொத்தம் தான் தாளிக்க போகிறோம் சோம்பு சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த மசாலா மாதிரி வேண்டாம் எனக்கு வந்து ட்ரையாக வேணும் அப்படின்னா தக்காளி பண்ண தேவையில்லை தாளிக்கிறீங்க வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிறீங்க உள்ளக்கிழங்கு போட்டு வதக்கிறீங்க உப்பு போடுறீங்க கொஞ்சம் தண்ணி விடுறீங்க வேக வச்சுட்டு காளானை போடுறீங்க மிளகு போட்டுறீங்க தனியார் தூள் போட்டுறீங்க முடிஞ்சிச்சு ட்ரை ஆகிடும் இப்போது இந்த சோம்பு கருவேப்பில் பொறி ஆரம்பிச்சிச்சு இதில் நான் வெங்காயத்தை போட்டுறேன் போட்டு நல்லா வதைக்கலாம் நல்லா வதங்க விட்டுட்டு இதுலேயே தக்காளி பழத்தை சேர்த்துலாம் நம்ம சமையலில் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணி வந்தீங்கன்னா டேஸ்ட்டுக்கு டேஸ்ட்டு உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இருதயத்துக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க சின்ன வெங்காயம் நிறைய பேர் வந்து அதை உரிக்கிறதுக்கு பால் மாறும் சின்ன வெங்காயத்தை உரிக்கணும் அப்படின்னா கோணி ஏதாவது ரஃப் கோணியோ இல்லை ரஃப்ஸாக பேசி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா மேன் இந்த பேக் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது மேலே கோ அந்த கொஞ்சமாக எண்ணெயை தடவிட்டு அந்த வெங்காயத்தை அதில் போ கோணியில் போட்டுடணும் கோணியை மடித்து சும்மா லே லேஸாக அப்படி தேய்ச்சாவே அந்த தோல்லாம் வெளியே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அந்த வேறு மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா அந்த சின்ன வெங்காயத்தை அருமையாக உரிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா முக்கா பாகத்துக்கு வதங்கிடுச்சு இதில் நான் சொல்கிறேன் தக்காளி பழம் ஒரு கே சேர்த்துக்கலாம் இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதெல்லாம் வதக்கி விட்டுட்டு இதில் உள்ளக்கிழங்கு சேர்க்குறோம் நீங்கள் கேட்கலாம் உள்ளக்கிழங்கு காளான் உருளைக்கிழங்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது காய்கறி சேர்க்கலாமா இந்த காளான் போ கூட போகக்கூடிய காய்கறிகள் பார்த்திங்கன்னா காலிஃப்ளவர் போவோம் பச்சைப்பூ போவோம் உருளைக்கிழங்கு போவோம் பலாக்கொட்டையும் போவோம் ஸோ அதை தவிர நீங்கள் அந்த உள்ளக்கிழங்கு தவிர இந்த மாதிரி காய்கறி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா வதக்கிட்டு இதில் இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் வாயில் தட்டுப்படணும் அதனால் முக்கா பாகத்துக்கு வதக்கினா போதும் ரொம்ப தூக்கு மாதிரி செய்ய வேண்டாம் நல்லா வதங்கிச்சு இதில் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துடுறேன் உருளைக்கிழங்கு தோலை மத்திரம் வச்சு வேக வைக்கலை பச்சை உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துடுறேன் 
உப்பு போட்டுக்கிறேன் தண்ணி விட்டுக்கிறேன் நான் சொன்னேன் அந்த உருளைக்கிழங்கு குக்கரில் வேக வைக்கணும்னா மூணு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வேக வைக்கணும் குக்கரில் வேக வைக்காமல் இந்த மாதிரி கடையில் வேக வைக்கும்போது கரெக்டாக ஏழு நிமிஷம் ஏழாவது நிமிஷத்தில் இந்த உருளைக்கிழங்கு அருமையாக வந்துடும் நம்ம சேர்க்க வேண்டிய மசாலா பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் மிளகுத்தூள் நான் ஒரு கை மிளகு சொல்லியிருக்கேன் மிளகுத்தூள் பச்சை மிளகாய் போடல அதில் காரம் கிடையாது காஞ்ச மிளகாத்தூளும் போடல ஸோ இந்த மிளகுத்தூள் மட்டும் தான் அதுக்கு காரம் அது நான் சொன்னேன் நல்லா ஒரு கை மிளகு எடுத்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி இதில் போட்டிங்க அப்படின்னா அது டேஸ்டே நல்லாயிருக்கும் இந்த உள்ளக்கிழங்கு வெந்து வரும் வில் கூப்பர் அண்ட் ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டி வழங்கும் சுவை சுய நிகழ்ச்சி உருளைக்கிழங்கு காளான் மசாலா மிளகு மசாலா எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சோம்பு கருவேப்பில் தாளித்தோம் வெங்காயத்தை வளர்க்கணும் தக்காளி பழத்தை வளர்க்கணும் உருளைக்கிழங்கை போட்டு வதக்கிட்டு உவ்வு போட்டோம் தண்ணி ஊற்றி உருளைக்கிழங்க ஏழு நிமிஷம் வேக வச்சிட்டோம் இந்த உருளைக்கிழங்கு சூப்பராக வந்துடுச்சு இதில் இப்போது நான் மசாலா சேர்க்க போகிறேன் அதாவது தனியாத்தூள் அதே மாதிரி உப்பு போட்டேன் மிளகுத்தூள் ஒரு கை சொல்லியிருக்கேன் ஒரு கை மிளகுத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் உள்ளக்கிழங்கு காளான் மசாலா இப்போது காளான குறுமிளக மிக்சியில் போட்டு அடித்து இதை சேர்க்கும்போது அதுக்குண்டான டேஸ்ட்டே தனி நான் சொன்ன உள்ளக்கிழங்கு வேகிறதுக்கு ஏழு நிமிஷம் காளான் வேகிறதுக்கு மூணு நிமிஷம் காளான் போட்டு ஒரு நிமிஷம் ஆச்சு இன்னும் ரெண்டு நிமிஷத்தில் இந்த காளான் வெந்துடும் இந்த மசாலாவை கொஞ்சம் பரட்டி விட்டுக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை போட்டுக்கிறேன் கொத்தமல்லி தழை போடும்போது வாசனை சரியாக இருக்கும் வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாதாரணமாக எல்லாருமே வீட்டில் இந்த ஏழு பொருளை கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க உடம்புக்கு நல்லது கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா புதினா கருவேப்பிலை இஞ்சி மிளகு சீரகம் மஞ்சள் இதை சாப்பிட்டு வந்தாவே நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டியதே இல்லை அந்தளவுக்கு இது எல்லாத்துலேயுமே மெடிசன் வேல்யூ நிறையா இருக்குது இப்போ இந்த காலம் இன்னும் ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் அட்டகாசமான அருமையான எளிமையான சுவையான நம்ம சுவைய சுவையில் உள்ளக்கிழங்கு காளான் மிளகு மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு நல்ல சப்பாத்தி தொட்டு சாப்பிடும்போது கலகலாக இருக்கும் தொடையை தொட்டு சாப்பிடும்போது எல்லாத்தையும் விட இந்த ராகி களி செய்கிறேன் இல்லையா அதோடு இது சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ அடுப்பு அனுப்பிச்சிட்றேன் ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த உள்ளக்கிழங்கு காளான் மிளகு வறுவில் கிழகு மசாலாவை போட்டுறேன் கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அட்டகாசமான சூப்பரான சுவையான உள்ளக்கிழங்கு காளான் மிளகு மசாலா உங்களுக்கோசரம் நம்ம ஜெயா டிவி சுகவிச நிகழ்ச்சியில் ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படி சொல்லுங்கள் அடுத்தது நம்ம செய்ய போகிற டிஷ் பார்த்திங்க அப்படின்னா காலிஃப்ளவர் அதாவது பூ காலிஃப்ளவரும் வேர்க்கடலையும் போட்டு ஒரு அருமையான வறுவல் செய்யப்படும் காலிஃப்ளவர் வேர்க்கடலை வறுவல் அது செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்க்கணும் காலிஃப்ளவர் வேர்க்கடலை வறுவலுக்கு தேவையான பொருட்கள் காலிஃப்ளவர் ஒரு நம்ம வேர்க்கடலை நூறு கிராம் 
வெங்காயம் ரெண்டு காய் மிளகாத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் தனியா தூள் அஞ்சு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் பட்டை ரெண்டு லவங்கம் ரெண்டு பிரிஞ்சியில் ரெண்டு பச்சை மிளகா மூணு நம்ப உப்பு தேவையான அளவு கொத்தமல்லி ஒரு காய் கருவேப்பிலை ரெண்டு கொத்து காலிஃப்ளார் வேர்க்கடலை வருவாய் சூப்பர் கிரன்ச்சினஸ் வேர்க்கடலை ஒரு கிரன்ச்சி வறுத்து வேர்க்கடலை காலிஃப்ளாரும் ஒரு கிரன்ச்சினஸ் இருக்கும் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு லவங்கம் ரெண்டு பிரிஞ்சி எண்ணெய் கருவேப்பில் போட்டு தளைச்சிட்டு வெங்காயத்தை வதக்கணும் வெங்காயத்தை வதக்கும் போதே காலிஃப்ளவர் போட்டு வதக்கிறோம் உப்பு போட்டு இதில் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் சேர்த்துடுறோம் உப்பு போட்டோம் தண்ணி தளித்து காலிஃப்ளவரை வேக வச்சோம் ட்ரை ஆகிடுது வேர்க்கடலை சேர்த்துடுறோம் வேர்க்கடலை போட்டு வதக்கிறோம் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த மிளகுத்தூளை தூணை மாதிரி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒரு கை கொத்தமல்லியை போட்டு இறக்கிறோம் சப்பாத்தியோட நல்ல அருமையான பருப்பு ரகத்தோட முருங்கா பருப்போட இந்த காலிஃப்ளவர் வேர்க்கடல வருவல் கலக்கலாக இருக்கும் இப்போ அதை எப்படி நம்ம செய்யணும்னு பார்க்கலாம் எண்ணெய் விட்டுடுவோம் எண்ணெய் சூடாகுது இதில் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு லவங்கம் ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை தலைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை பிரிஞ்சியில் வாசனை பார்த்திங்கன்னா ஒரு கரம் மசாலா வாசனை சூப்பராக இருக்கும் பிரிஞ்சியிலைக்கு அதே மாதிரி பட்டை ரெண்டு பட்டை லவங்கம் ரெண்டு இது கூட கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயமாக இருந்தால் ஒன்றும் டேஸ்ட் வந்து அட்ட கஷ்டமாக இருக்கும் பச்சை மிளகா காரத்துக்கு இதில் காரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா மிளகுத்தூள் மிளகாத்தூள் பச்சை மிளகா மூணுமே இருக்கும் ஸோ டேஸ்ட் வந்து அட்டகாசமாக இருக்கும் ட்ரையாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இதில் நான் கருவேப்பில் போட்டுக்கிறேன் வெங்காயத்தை இதில் போட்டுருவேன் ரெண்டு கை வெங்காயத்தை போட்டு இதை வதைக்கிறேன் முக்கா பாக வதைக்கணும் இதை வதக்கும் போது என்ன பண்ணுறேன் பச்சை மிளகாயை கூட போட்டு வதக்கிறேன் மூணு பச்சை மிளகாய் காரத்தை கொஞ்சம் கார சாரமாக இருக்கும் ட்ரையாக இருக்கும் சாம்பார் சாதத்தோடையோ ரசம் சாதத்தோடையோ அப்படி இல்லைன்னா நல்ல குருமா வச்சு சாப்பிடும்போதும் கலக்கலாக இருக்கும் குருமா அப்படின்னு சொல்லும்போது அரைக்கிறதுக்கு தேங்காய் முந்திரி பருப்பு இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் கெசகசா வைக்கிறவங்க கெசகசா வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக தேங்காய் முந்திரி பருப்பு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் பூண்டு வச்சு அரைச்சிடணும் ஒரு பாத்திரம் வைக்கணும் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் சோம்பு பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி எல்லாம் தாளிக்கணும் கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் தக்காளி பழத்தை வதக்கிறோம் காய்கறி போட்டு வதைக்கிறோம் இதில் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியா தூள் போட்டு தண்ணி விட்டு காய்கறியை வேக வச்சிடணும் காய்கறி வெந்த பிறகு அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் முந்திரி பருப்பு இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு அந்த அரவையை இந்த காய்கறியில் சேர்த்துடுறோம் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஒரு மாதிரி திக்னஸ் வந்துடும் இந்த கிரேவியை வந்து ஒரு அருமையான எல்லோ கலரில் கிடைக்கும் இது நீங்கள் காய்கறி யூஸ் பண்ணால் காய்கறி குருமான்னு சொல்லலாம் இதே மட்டன்னா மட்டன் சிக்கனை சிக்கன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இட்லி மேலே ஊற்றி சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நல்லா வெந்து போச்சு முக்கா பாகம் வந்துடுச்சு இதில் வந்து நான் காலி ஃப்ளவரை போட்டேன் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேன் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியா தூள் தண்ணி விட்டணும் வறுவல் நிறையா தண்ணி விட்டால் கிரேவி ஆகிடும் அதனால் இந்த காலிஃப்ளவர் வேகத்துக்கு மாத்திரம் தண்ணி விட்டுக்கோங்க இது வேகும் போது நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு அரைக்கை கொத்தமல்லியை இப்போ சேர்த்துடுறேன் இப்போனா ஒன்றா இந்த உப்பு காரம் காலிஃப்ளவர் உள்ள நல்லா இறங்கிடும் காலிஃப்ளவர் சாஃப்டாகவும் அந்த காலிஃப்ளவர் சாப்பிடும்போது அந்த கிரன்சினஸும் கிடைக்கும் அந்த சாஃப்ட்னஸும் கிடைக்கும் இந்த காலிஃப்ளவர் வேகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அகெயின் எப்படி உள்ளக்கிழங்கு ஏழு நிமிஷம்னு சொன்னோமோ அதே மாதிரி 
ஏழு நிமிஷத்தில் இந்த காலிஃப்ளவர் நல்லா வெந்துடும் ஸோ இது வெந்து வருவோம் வில் கோ ஃபார் அ ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு ஜெயாரெட்டி வளரும் சுய யோசி நிகழ்ச்சி காலிஃப்ளார் வேர்க்கடலில் வருவல் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ரெண்டு பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை கருவேப்பிலை தாளிச்சும் வெங்காயத்தை வதக்கணும் காலிஃப்ளாரை வதக்கணும் உப்பு போட்டோம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு காலிஃப்ளாரை வேக வச்சுட்டோம் காலிஃப்ளார் சூப்பராக வந்துடுச்சு நல்ல ட்ரை ஆகிடுச்சு இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போது வேர்க்கடலில் நூறு கிராம் வேர்க்கடலே போட்டுறேன் போட்டு நல்லா வதக்கிடணும் இந்த மீதி அரைக்கை கொத்தமல்லியை இப்போ போட்டுறேன் அதே மாதிரி நான் சொன்னேன் இந்த மிளகுத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூளை போட்டுடணும் ஒரு கிண்டு கிண்டிக்கலாம் இந்த வேர்க்கடலுடைய முறுமுறுப்பு இந்த காலி காலிஃப்ளவருடைய கிரன்ச்னஸ் ஒரு நல்ல ரசம் சாதத்தோடையோ இல்லை ஒரு நல்ல மிளகாய் கழிப்பிட்ட சாம்பாரோடையோ இல்லை அரைச்சி விட்ட தஞ்சாவூர் சாம்பாரோடையோ சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு அதே மாதிரி பருப்பு சாதத்தோட சூப்பராக இருக்கும் சப்பாத்தியோட நான் ரொட்டியோட புலவைடத்தோட கலக்கலாக போகும் தோசையோடு சாப்பிடும்போது ஃபண்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் ஸோ இந்த காலிஃப்ளவர் வேர்க்கடலில் வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ட்ரையாக சென்று சென்றாக வரணும் இந்த காலிஃப்ளார் வேர்க்கடலில் வறுவல் கலக்கலாக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த இரும்பு கடையில் செஞ்சீங்க அப்படின்னா இந்த அடியில் கொஞ்சம் தீஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அதில் அந்த சாதத்தை போட்டு பெருசு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா நச்சின இருக்கும் ஸோ இந்த காலிஃப்ளார் வேர்க்கடலில் வருவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரெண்டு டிஷ் செஞ்சோம் உள்ளக்கிழங்கு காளான் மசாலா எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சோம்பு கருவோட தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வதக்கணும் தக்காளி பத்தை வதக்கணும் உள்ளக்கிழங்கு போட்டோம் போட்டு அதில் மஞ்சத்தூள் மிளகாய் தூள் உள்ளக்கிழங்கு வேக வச்சுட்டு காளானையும் போட்டு கடைசியாக மிளகுத்தூள் போட்டோம் இந்த உள்ளக்கிழங்கு காளான் மிளகு மசாலா கலக்கலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி காலிஃப்ளார் வேர்க்கடலில் ஒரு வச்சு செஞ்சோம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ரெண்டு பட்டை ரெண்டு லவங்கம் ரெண்டு பிரிஞ்சி எல்லாம் தாளிச்சோம் கருவேப்பிலை போட்டோம் வெங்காயத்தை வதக்கணும் அந்த காலிஃப்ளவரை வதக்கிட்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து உப்பு போட்டு காலிஃப்ளவர் எல்லாம் வேக வச்சு ட்ரை பண்ணிட்டோம் அப்புறம் வேர்க்கலையை போட்டு கடைசி இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி மிளகுத்தூளை போட்டு இறக்கிட்டோம் ஸோ இந்த ரெண்டு டிஷ்ஷும் அருமையான டிஷ் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் இதை ரெண்டுத்தையும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு அடுத்த வாரம் சந்தைகள் எப்படி போகிறது தாமோதரன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்